Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eh, kelamına yom fi ta'ammuq şuaya fi mevzu'a al-iman aw muta'ammuq kadarik tafsil bas tafsil. En kathir nefs nas yekulun ente tegul al-iman keyf nahasr al-iman mevcud fi kelam anhu fi fi kull al-fidyuhat aghlabha فنحن شوية نفصل هذه الناحية أكثر الذي معنا من أول فاهمين يستزيد يستزيد إن شاء الله والذي لأول مرة يصير ما نرجع لفيديوهات قديمة فنركز على هذا الإيمان الإيمان بالله رب لا بد الإيمان بالله يقتضي عدم الإيمان بغيره لا يصلح أن تؤمن بالله وتؤمن بغير الله إذا آمنت بالله يسخر لك كل شيء أصلا هو مسخر سخر لكم في السماوات والأرض فإن شاء الله نبدأ هذه الجلسة بالحديث هذا مجلس نسمع فيه ما يحتاج تسرع تقدم تؤخر لا يفيد نحن نبغى الرحمة نبغى السكينة نبغى الطمأنينة والله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما قعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده غشيتهم الرحمة يعني ذهب العذاب ذهب الصخط من الله الإنسان إذا دخل في هذا البيئة ونزلت عليهم السكينة يذهب يذهب القلق يذهب الاضطراب يأتي الهدوء تأتي السكينة في في المجلس هذا نحتسب نحصل على هذه الأشياء وحفتهم الملائكة لا يكون هناك أي شيطان أو جن أو أي ملائكة تدخل النور يدخل الظلام ينتهي والمظلمين يبتعدون وذكرهم الله في من عند هذا أكبر فخر أن الله يذكر فلان وفلان من بلد الفلاني وهذا من بلد الفلاني اجتمعوا لأجلي هذا فخر كبير فخر لنا نفتخر أن الله ذكرنا في من عنده ملائكة الملأ العلى هذا حسب النية ليه مو نقول مثلا لازم نكون موجودين بالأجساد هذا الحديث لهذا الشيء لا هذا حسب النية ممكن واحد جالس بجسده وهو بعيد حسب النية نوينا نجلس نجلس جلسة فيها خير فيها البركة إن شاء الله وأرجو أنه ما يطول هذا الفيديو موضوع عميق موضوع كبير موضوع يعني تهنى عنه مثل التيه اليهود لما تاهوا عن البلد كل مرة يريدون يذهبون إلى المنطقة التي يريدون وينامون يجدونهم في الصباح في المكان الآخر نحن حصل عندنا هذا التيه تيه عن ربنا عن نبينا عن ديننا وصلنا نأخذ أشياء يعني ناقصة إذا صرت هذا القرآن يذكر آمنوا وعملوا نحن عاملوا متوسعين فيها بحر كتب ومؤلفات ضخمة في عامل الصالحات والإيمان هذا مصيبة طامة كبرى هذا هو التيه الذي سرنا فيه لذلك تطب, تطب المشاكل علينا والجن يسيطرون علينا وواحد بالعين يضربنا يأثر فينا كل شيء يأثر فينا ليش؟ الإيمان ضعيف العبادة قوية لكن الإيمان ضعيف هذا جاء رمضان كل مرة يأتي رمضان ويخرج ونحن يعني ما نحصل الهدف منه قال لعلكم تتقون تزيد التقوى تزيد التقوى برمضان وهذا شهر شهر القرآن ليس شهر الطعام يزيد الصوم معناته ينقص الطعام شوية نحن نزيد عن شعبان وعن شوال كأنه شهر الطعام هذا شهر القرآن يعني نهتم بالقرآن أكثر غذاء روحي نتوسع في الغذاء الروحي اللي هذا هو القرآن ونجعل الغذاء الجسدي كما على الأقل كما كنا في شعبان أو سنكون في شوال أقل شيء 
الأمور اختلفت فنحن نتكلم هنا على الإيمان الإيمان لا بد من الكفر بغيره غير الله إذا آمنت بغير الله وآمنت بالله لا تصلح الأمور أن غير الله مؤثر ينفع يضر بدونه لا أعيش بدونه لا يحصل شفاء بدونه لا يحصل عمل لا يحصل رزق بدونه لا أكبر مشكلة في العصر هذا هو الرزق ربنا حلها بشيء بسيط الله حلها للمسلمين بشيء بسيط أكبر مشكلة العصر هذا لا بد من الشغل بدون شغل كيف يأتي المال بدون كيف كيف مستحيل هذا المستحيل ربنا أداك مفاتيح كثير للرزق ليس مفتاح من حيث تحتسب من يتق الله يجعل له مخرجة أول شيء هذه مخرجة مي سهلة ويرزقه من حيث لا يحتسب كيف إذا لا تقول كيف هو رب العالمين الخالق الكون الخالق للأسباب وخالق كل شيء قال لك أنا أفتح لك أبواب رزق غير اللي أنت تفكر فيه بس خليك معي خليك معي أيوة. فالذين مع الله مرتاحين من هذه الأبواب المشكلة الثانية من المشاكل الكبرى في العصر المستشفيات لعلاج الأمراض أنت عندك هذا سهل عندك سهل هو وغيره ادعوني أستجب لكن لخبطوها بأنه انتبه لا تخاف ممكن أنت تدعو بشيء يصير لك مصيبة ممكن هو خير الآن ويصير لك شر ممكن ممكن إيش فايدة تدعوني أستجب يعني أطلب أن أديك هذه أشياء تشكك تشكك في أنه ادعوني أستجب كيف أطلب من الله وبعدين إذا حصل لك مشكلة أطلب من الله وخليك مع الله هو يخرجك من المشاكل بدون دعاء اتق الله يجعل لك مخرج 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 ثق في الله نحن نثق في الأسباب ويأتي المشككون باسم الدين وبألفاظ الدين يتوهون عن الدعاء ويتوهون عن الثقة بالله أنه يرزق من حيث لا يحتسب الواحد يقول أنت ليس عندك التقوى طيب ممكن التقوى يشكك ممكن التقوى ليست موجودة عندك طيب إيش التقوى أبحث ألقى التقوى تعريفات لا أستطيع أتحصل عليها إذا ما في تقوى ما في رزق من حيث لا تحتسب وخلك مثل المادية التقوى في القرآن بسيطة حتى الذين يفعلون الفاحشة أو يظلموا أنفسهم عدهم من المتقين فين التعريف هذا عن هذا الكلام متقي أنك تعرف لك رب عظيم قادر على كل شيء وبلاويك وبعيوبك وبذنوبك هو يستجيب لا في ما في فاصل ها. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد مكان كلهم متجمعين من عهد آدم إلى آخر زمان كله متوفر ثم سألني كل واحد مسألته إيش يبغى أنا أبغى الشيء الفلاني وهذا قال أشياء أبغى الشيء الفلاني وهذا طلب طلبات طلبات ضخمة 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 كبروا الطلبات كل هؤلاء لما نقص يعني إلا مثل المخيط لما يلقى في البحر يعطيهم كلهم ولو فجروا وأجرموا ما ما أثر فالله الله ماذا يريد؟ ماذا يريد منا؟ ها؟ لا تشرك به لا تشرك معه صغيرا كبرته حتى صار كبيرا ويمكن كمان صغرت الله وباللسان تعطي كلام كبير لربنا لكن حقيقة أحاسيسك مشاعرك بدون الأسباب كيف أفعل ويجيب لك الله قصص النار قلبها عكس ما هي عليه بردا وسلاما على إبراهيم لأنه نبي هو قال متقي يجعل له مخرج أنت متقي بذنوبك بعيوبك متقي إذا أنت يعني بس ضبط مع ربك لي رب عظيم والأسباب صغيرة بهذا الترتيب وما تيسر من الدين أنت ماشي في الأعمال الفرائض أديتها خلاص أنت من المتقين أنت رزقك من حيث لا تحتسب أنت إذا تطلب شفاء يأتيك تطلب أي شيء ادعوني أستجب لكم هذه مفتوحة 
أما نجيب المضطر إذا دعاه أنت خليك مضطر على طول ما عندي غيرك أنا في بحر لجي الأسباب هذه كأنها غير موجودة إذا كنت مضطر على طول هذا هو الأولياء هم كذا مضطرين إلى الله لا ينظرون لغير الله إلا كأنه غير موجود مضطر على طول مو معناته هم يجيب المضطر إذا جاتك مشكلة واتصالات وكل شيء ما في شيء قلت يلا دحين نشوف ربنا كن مضطرا على طول كن مضطر وتشوف الفتوحات من كل جهة جاك مشكلة ما تقول فلان مدري ايش ركز مع ربك بعدين امشي في الأسباب ما منع من الأسباب امشي فيها تأتيك فورا يعني إذا كنت مع الله وفي مرض جاءك مثلا أو أي مشكلة وذهبت في الأسباب وأنت مع ربك ضبطت خلاص ذهبت في الأسباب تنفذ يأتيك الشفاء لا يتعكس أمرك عندك مشكلة أنت سألت الله وذهبت في السبب السبب مسخر سخر لكم ما يستطيع يقول لا وأنت مكرم حياة أسهل حياة و... وأيسر حلا... ح... حياة ها؟ وأحلى حياة هي حياة الذين لهم صلة مؤمنين بالله وكافرين بغير الله تكفر وما تضر ولا تنفع ولا تسوي أي شيء أنت مسخر لي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا جميعا كذا علشان ما تقول يمكن يمكن ما في يمكن جميعا الخالق قال في هذا اليقين هذا الايمان يعني لا يردك شيء كهف جت الصخور على جاء سيل ومطر ودخلوا في لس... ل... ل... يعني ابتعاد عن المطر وهذا السيول فجاءت صخره سدت عليهم ثلاثة ما يقدرون يدفعونها هم ثلاثة أشخاص سألوا الله ما سألوا الله بأعمالهم هم قال أنا سويت العمل فلاني وهذا قال سويت العمل فلاني وهذا قال انتهيت عن الفعل فلاني إن كنت فعلت هذه التكملة إن كنت فعلته لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه إذا لأجلك آه توسلوا بإيمانهم بالله فانفرجت الصخرة إنها كمشاكلك هذه بسيطة تتحل أنت مع الله ما تتحل أنت لو كنت قريب من فلان ولده أو وزير عنده أو مثلا سواق حتى مشاكلك بسيطة لو والله ترى أنا صار لي كذا ولا بتزوج ولا كذا خذ شيك على طول فلما تقرب من ربك الخالق جل وعلا العظيم الذي هو على كل شيء قدير قرب بعيوبك ببلاويك قرب فهذا لازم ربنا ذكر في القرآن فمن يكفر بالطاغوت هذا واحد أول شيء قبل الإيمان قال فمن يكفر بالطاغوت الطاغوت كل ما عدا غير الله خلاص انت سهل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لكن من يؤمن بالطاغوت ويقول الله على كل شيء قدير لكن بدون الأشياء أسباب كيف تقضى الحاجات كيف تيسر الأمور كيف كيف عظمها لم يكفر بها قال هي مؤثرة وهي قوية وهي وهي فإيمانين ما يصلح وكفرين ما يصلح تكفر بالله وتك... ما في ما في هذا الكلام تكفر بالله تؤمن بغير الله هذا الملحدين والمؤمن يؤمن بالله حقا ويكفر بغير الله ما في ايمانين فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله قد سمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها طيب في آيات نذكرها شوية كلها على الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها مو يعني يسجد يركع يعظمها عظيمة بدونها كيف أفعل 
والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادي لك البشرى وقال للرسول صلى الله عليه وسلم بشر عبادي هذا العباد ما دام امنوا بي وكفروا بالطاغوت اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها ضروري هذا سر الايمان هذا لب الايمان الذي لا يعلمون عليه يقول لك الطاغوت هو ما ادري ايش وشيطان ويعبد من دون الله و... طيب ضعنا تهنا ما فيها من الشيء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يا سلام إيش يبغى إيش المقصد هذا الرسول الذي جاء أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت أسباب من ضمنها بشر غير بشر كل هذا ما يفعل شيء عنده قدرة هذا وزير هذا ما أدري إيش لا شيء آمن بالله واذهب لهذا الوزير الذي لا يحبك يسخره الله ما أعطي حجمه هو لا يفعل شيء إذا ذهبت أنت مؤمن به أنه قوي وقادر أنه كل شيء وكمان مؤمن بالله وقلت يا رب يا رب رحت له ما تنفع لكن راح له تلقاه من هنا إيش تبغى أهل النساء تغير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قانون هذه لا اله طاغوت لا اله الا الله وقالوا هم فهموها اصلا الاولين ذلك القدامى قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده هذا لا ونذر ما كان يعبد آباؤنا نترك نعبد الله وحده ونذر في ترك وفي فعل عشان كذا هم فهموا قالوا لا نؤمن بالله وهذه هذه هذه اصنامنا والهتنا نعبدها مع الله لا يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون حتى المؤمنين بالله يشركون معه غيره ها فلذلك شوف حالنا المسلمين كيف أفرادا أو جماعات ليش لأنه ما في كفر بالطاغوت ما في كفر بغير الله اكفره مو معناته اترك لا تمشي في السبب لا من هنا يتسخر لك لو أكبر مهما كان عدو لك إذا أنت مؤمن بالله حقا تمرن عليه مو تقول أنا مؤمن بالله يلا يا رب يا رب أنا واثق فيك وتروح له وأنت خايف منه برضه ما تنفع هذا تمرين أنت تمرنت من الصغر وعبوا فيك من مدارس من حارتك من حيك من العالم اللي حولك من زملائك حتى وصلت للشغل والعمل كل البيئة كلها تغذي فيك الإيمان بغير الله الآن حتى تزيل هذا من الداخل تصفي ها تحتاج في أثناء الحياة تعيد كيف هذا لا لا أخاف منه هذا مسخر أنت أوهم نفسك بهذا الكلام وربي عظيم يا رب ادعي تضرع ما أدري إيش روح المشكلتك تنحل واحد كان مضايقك مثلا ممكن أنت تدعي وتروح ولا زال المضيق موجود ليش لأن الداخل لا زال في إيمان بغير الله مع الوقت وهنا سوف نذكر عدة أمور ممكن أربعة أو خمسة أشياء واحد يتمسك فيها هي تزيد الإيمان تفتح له الأبواب للإيمان مهجورة الآن نبغى نشغلها نفعلها طيب فإذا قالوا أجئتنا لنذر لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد لازم اثنين وإذا ذكر الله وحده إيش ما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أيوة كلمنا كذا هذا وهذا وهذا فرحون لكن تكلم عن الله وحده وسوي كذا 
لأنه جربوا مؤمنين بالله ومؤمنين بغير الله جربوا ما ضبطت معهم فأنت تتكلم عن الله الكفتين كلها زي بعض وبالعكس شافوا الكفة حقت غير الله شغالة ما أحسن ما يمكن واسطة مدري إيش كذا كذا ضابط وهذا المسكين اللي ما عنده واسطة تعبان ها آه وإذا ذكر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ما نقول هم ما إحنا إحنا واحد يقول لك اذهب إلى الله أطلب من الله أنت جربت قلت يا رب يا رب أبشر ما ضبط ليش ما ضبط؟ لأنك مؤمن بغير الله مؤمن بأنه يفعل بدون بدونه كيف؟ والآن هذا معكس معايا معكس معناته قوي وأنا ضعيف قل بي الله ما جاب قال ممكن يعني خيأجل لك بعدين ممكن 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 في ستين قراءة على شان يبقى إيمانك ضعيف ما هو كلا الحديث صحيح ولكن تفسيره غلط تفسير الحديث اللي يقول لك ممكن يؤجلها ممكن يأخرها ممكن هذا تفسيره غلط ليش لأنه ربنا قال ادعوني أستجب لكم هذا مناقض تفسير الاستجابة أنه بعدين ومؤخر وحكمة ومدري إيش هذا مناقض إيش فائدة تقول رب ادعوني أستجب لكم ولكن أنا ممكن يعني أتصرف على أنتم ما تعرفون أنا أعرف ممكن أخر أجل لا ليس التفسير هذا الحديث صحيح التفسير أنه مستويات الإيمان واحد مستوى إيمانه قوي بالله وبغير الله كفر به فورا تجي كل الأنبياء أجيبوا فورا صبر أيوب سنين ما ما قال ما دعا الله لكن لما دعا قال أركض برجلك هذا مختصر بارد وشرب إيمان قوي طيب إيمانك ضعيف خلاص ربنا ما يجيب لك ما يمديك الآن لأنك مؤمن بغير الله يعني يمكن إيمانك بغير الله قوي ومع الله قوي متساوية ما يبغى الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك إذا شاركتوا مع الله أحد يقول لك روح له أنا الغني هو الفقير آية كمان إضافية ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم تقول مستحيل كيف تدعي الله كذا وإن يشرك به تؤمنوا آية في القرآن هذا حالنا إن شاء الله أنا أتذكر وأكتب لكم هذه الآيات في الوصف حتى ترجعون إليها هذا دائرة دائرة نتكلم فيها من أول وفي فيديوهات كثير هذه عصب الإيمان هذه عصب الإيمان هذه قوة الإيمان سهلة بسيطة إذا دخلت فيها إيش يصير إيش يصير تلقى في حياتك السكينة الطمأنينة الحياة الطيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بما كانوا يعملون حياة في الدنيا طيبة طيبة يعني إيش طيبة طيبة إيش معنى طيب كلنا نعرف مستحيل تكون غير طيبة إذا كانت غير طيبة وأنا ملتزم عندي نقص اللي هو الإيمان الأعمال عندي كويسة عندي في الإيمان مشكلة هذه مشكلة العصر حتى دخلت في إيش في كل الطبقات في فيديو اسمه هل كل مسلم مؤمن فيه وفيه هل كل عابد مؤمن أيضا فيه وفيه عابد لكن فيه مؤمن مؤمن ضعيف ومؤمن صح هل كل عالم مؤمن فيه وفيه الإيمان لا يقرأ بالكتب الإيمان أنت سويه أنت أكفر بكذا وآمن بكذا وعظم الله هذا شيء كيف يدخله في قلبك دخله بعقلك ممكن أنت الآن فهمت من هذا الحديث فهمت هذا صرت مؤمن بعد ما خلص الفيديو لا 
تاخذ وقت وقت تبني الايمان وعندك عزم وانت رغبه شديده وانا ابغى الله لله مو علشان يستجيب لي دعائي الخادعه هنا ما تنفع صف صف النيه انا ابغى رضاك انت ابغاك انت يا الله اساس الايمان وبعدين تشوف النور ياتي في اعمالك صلاتك تشوف فيها نور ليش؟ لان ما دام سقرت غير الله لما تقول الله اكبر انت مع الله ليش؟ اول كنت معظم الاشياء تلقاها موجوده قدامك لكن الان تبدا في التنظيف خلاص لما تيجي في الصلاه تحس فيها نور بعد فتره ما في بسرعه عندنا اشياء نذكرها الان كيف تقوي ايمانك تزيد بها فاذا انا احب اقرا هذه الايات مره ثانيه واقراها متواليه والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد ما في عليهم طيب ولقد بع... آية ثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت آية أخرى قالوا أجئتنا ل... كفار قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا آية أخرى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله من وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ذلك بأن الله بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا والآية الأهم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في صمله إذا خرجنا من هذا الكلام كله إذا اللي يمشي مع الطاغوت دائما لازم يكون في القلق التوتر والضيق ولو جات نفحات مرتاح شوية لازم يرجع هذا لأنك انت خلفت الفطرة فصلت فصلت عن ربك واتصلت بالمخلوق ها هذا ليس فطرة فطرة لك رب عظيم هو الأساس جابك في الدنيا علشان هو فلا بد إن له معيشة ضكة من عرض عن ذكري فإن له معيشة ضكة معيشة ضنكة سنة الله معنى الرضا عن ذكري مو يعني تذكر الله سبحان الله الحمد لله لله الله أكبر هذا كلام يكون هو في بالك ذكرك ذكر الله تذكر الله ذاكر يعني هو في بالك العظيم الكبير اللي ما في غيره عظيم بس أنت ذكرت ولو أمي ولو ما عندك سبحة في بالك هذا الذكر ليس الذكر هذه الفاظ الذكر ليس الذكر ذكرك انه هو العظيم وغيره صغير هو الكبير وهو في بالك علشان كذا كبير في, في في نفسك كبير فلذلك هو الذي في بالك دون الاغيار آه هذا هذا الذكر من اعرض عنه معيشة ضنكا اذا نبغى ندخل في مجال ثاني اللي هو كما الان دقيقه ذهب عن اذنكم شويه انا ما ابغى اطول كثير مم والله كثير لكن ما اقدر اجزئها <تصفيق> كمل اللي يبغى يكمل واللي يبغى يجزئ ممكن يجزئ يوقف سوي بوس توقيف وبكره كمل اي وقت فاضي كمل ما في مشكله انت تتصرف انت تتحكم جوالك بيدك جهازك عندك طيب اذا كيف ياتي الايمان كيف ياتي الايمان آه عندنا مصادر الحمد لله ولكن كلها مهجوره مصادر كلها مهجوره 
أول شيء مصدر هو القرآن كتاب الله ولكن ليس بالقراءة السريعة يأتي رمضان خلص كل يوم جزء أو جزئين أو ثلاثة كما أنت معتاد بمشكلة هذه ما نشغل فيه خليك على ما أنت عليه اجعل ختمة أخرى ها تجعل وقت ربع ساعة مثلا ولكن في الربع ساعة دي لا تتجاوز ثلاث صفحات فكر تدبر ارجع اقرأها مرة ثانية على مهلك بهدوء وركز ولكن لها شرط استمعوا استمع لنفسك انت تقرأ اذا قرأ القرآن فاستمعوا له ما تستمع لحاجة ثانية تركز استمعوا له وانصتوا خلي افكارك بعيد كلها ما اختار وقت حلو مو خلاص قدك تعبان هل كانت بغتنا تقول يلا خليني اسوي هذه الوظيفة التدبر لله هذا لله خل احلى وقت وانشط وقت لك وتركيزك الممتاز ها فانت تركز هذه ربع ساعة قليلة ولكن اثرها ستجده بعد حسب حالك بعد ايام بعد شهور اسابيع ستجد الاثر ولكن تقرا القران ليس سوره معينه تكررها مثل سوره البقره لا تقرا مستمر حتى تختم القران تختمه بعد سنه لا باس سنتين لا باس ولكن صدقك صدقني في الاثناء القراءه ستجد قراءتك الاخرى التي هي قراءه يعني لا تكون سريعة جدا تجد فيها تحس بالأنوار لأنك بديت تألف التركيز على القرآن قراءتك الثانية تجي فيها قوة ولكن استمر على القراءة هذه ربع ساعة ثلاث صفحات ثلاث صفحات استمر إذا أنك فاضي مثل حكايتي أنا يعني في البيت يعني أشغالك قليل وكذا ممكن تخليها عدة مرات مثلا ثلاثة في الصباح في الظهر في المساء ثلاث صفحات ثلاث صفحات ثلاث صفحات ثلاث صفحات يعني عشر صفحات نص جزء لكن مجزأة ثلاث صفحات ثلاثة ثلاثة وثاني شيء تركيز لا تهتم انك تخلص اليوم جزء لا ممكن انت في الصفحة في الاولى مثلا انا عندي ثلاثة فترات ثلاث صفحات قريت ثلاث صفحات وانبسطت وشفت انوار ها أه؟ لان ربنا قال لعلكم ترحمون مو تفهمون لا تبحث عن الفهم على كيفك في وقت ثاني ما شفت ما شئت نحن نركز على هذه الربع ساعه لا تبحث عن الفهم ايش؟ لعلكم ترحمون انت تستمع وتنصت لعلك ترحم ترحم الله اللي يرحمك ها أه؟ فانت استمر مثلا ثلاث صفحات ذي انبسطت منها عيدها في الفترة الثانية نفسها ثلاث صفحات لا تستعجل انك تقول خلاص ابغى اشوف فائدة اخرى عيدها نفسها انوار اخرى كانك قريت القرآن كله والثالثة نفس الشيء بهذا الترتيب طيب ربنا قال افلا يتدبرون القرآن لغير المسلمين تدبر القرآن يجذبهم يعني القرآن هذا في اسرار تجيبكم للأنوار للبركة للرحمة تعالوا ليس ممنوع وليس طلاسم ما تفهموا علشان كذا هجرنا قلنا خلاص لازم عالم يفسر لنا ولا كتب تفسر لنا ما نبغى نفهم نحن هنا نبغى نرحم عشان كذا نهجر القرآن لأنه ما نفهمه لا أنت امسك بالقرآن عشان ترحم ما في كتاب تقراه وترحم. <تصفيق> طيب اذا هذا واحد. الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوه اللي لازم يكون امامك. هذا مهم ليش؟ لانه هجر محمد عنده رساله اجانا خلاص اخذناها ما لنا شغل فيه. لا لكم في رسول الله اسوه حسنه. لكم في رسول الله أسوة حسنة هو لازم قدامك إذا ما هو قدامك معناته قدام أمامك آخر 
أمامك آخر معناته تأخذ منه الإنسان يلتقط من الآخرين تحب عالم مثلا أو اقتصادي مثلا أنت تحبه أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت تلتقط منه حسناته وسيئاته كمان شروره الداخلية تجي فيك شئت ولا أبيت ليش؟ لأن الرسول قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ومالي والناس إجمعين ليش؟ لأنك لما تكون مؤمن بأكثر شيء وتؤمن بالاقتصادي والشيخ حقك ما مشكلة لكن هو الأكثر فالإيمان يأتيك هنا صفاء نقاء جميع الصفات العالية وإنك لعلى خلق عظيم كان هو الأحب إليك تأتيك الأخلاق العظيمة ما في سيئات ما في أخلاق سيئة لكن هذا الشيخ عنده هذا الاقتصادي عنده أنت ما تشوفها يجيك الباكج كامل لأنه هو الأحب إليك إذا كان الواحد يرعى الإبل ها يكون عنده الغلظة والجفاء لأنه يحبها ويعظمها وجالس معه وهي الأحب إليه تعطيه إنسان لقيط الوحيد في الخلق يلتقط الصفات من الاخرين المرء على دين خليله، خليله الابل خلاص ياخذ منها. خليله القلبي مو مساله انه معاها. ويرعى الغنم ياخذ الرقه واللين. انت تلتقط فلما قال الرسول عليه الصلاه لانه فاهم الانسان وطبيعته قال اكون انا احب اليك يجيك الايمان. لا يؤمنه. أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي و... فأنت تحبه أول شيء علشان تحبه لازم تعرفه هل هو أرسل رسالة وذهب ولا خلاص ما لنا شغل فيه وليش يفرض الله علينا صلوا عليه في الصلاة الخامس ونقول السلام عليك أيها النبي السلام عليك خطاب هذا خاطب واحد سامع حي ما هو مات كيف يموت وهو رحمه للعالمين العالم ينهدم مات الجسد صح ابليس يغوي البشر ثمانيه مليار فيهم يجري فيهم مجرى الدم اعطاه الله القوه ما هو من ذاته الله اعطاه انت وظيفتك الاغواء تفضل خذ الصلاحيات روح اغوي أنت وظيفتك الهداية يا رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مو الإنسان بس والجن مرسوم للعالمين الكواكب هذه كلها رحمة لها هو ربنا أعطاه وظيفة كيف؟ هو ضعيف ها؟ لكن وظفه ما يعطي إمكانيات إذا كان الحاكم يوظف وزير معناته يديه إمكانيات صلاحيات توقيع كل شيء يسوي وزير الدفاع يسير جيوش لكن بدون الصلاحيات دي ولا شيء يعني مثل أنا مثله إنما أنا بشر مثلكم لكن لما يصير وزير صح إنما هو بشر مثلنا يأكل ويشرب ويلبس ويتجرح ويتألم ويمرض وكل شيء لكن عنده صلاحيات يسير جيوش بشر مثلنا وليس مثلنا فكذلك الرسول كذلك ابليس ملك الموت يموت ناس في الصين في نفس الدقيقه والثانيه الف في الصين والف في افريقيا والف وبشر وحشرات كله هو مسؤول ملك واحد قدرات اعطاه الله ليس شريكا لله الله منحه كذلك رسول الله جعل رحمه للعالمين امن برسولك أحب الخلق لازم يكون إليك لأنه أحب الخلق إلى الله إن الله اصطفى آدم ونوح هذا الاصطفاء هم الله اختارهم كيف يكون غيرهم أحب إليك منهم حبهم سويك اقتصادي كبير بحب اتباعك لهذا الرجل الاقتصادي ما في مشكلة لكن رسول الله رقم واحد طيب فإذا نعظم رسولنا نحب رسولنا نسأل عن رسولنا نتعرف عليه إيش معنى رسول إيش معنى نبي يقول لك نبي أبي يقرأ وأرسل بالمدثر النبي من الصغر هو نبي مميز 
عشان كذا قال لما قال سيدنا ابراهيم لاسماعيل عليه السلام اني ارى في المنام اني اذبحك وهو غلام قال افعل ما تؤمر هذا مميز مو زيك وهو صغير خلاص يعني بشر لكنه مميزين ويصدق يقول انت شفت الرؤيا افعل ما تؤمر مو افعل ما تراه في المنام فاهم هو صغير لكنه فيه معالي استشعاراته عالية الشيطان ما يقترب منه ما يدخل له كوابيس في الليل يقول له روح اذبح ولدك يقول طيب اروح اذبحه ما هي بالطريقة هذه صافي ما يأتي إلا من الله تصفي مع الله ويعرف الشياطين يعرف كل شيء وهو صغير قال يفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا فالنبوة مرتبة عالية مرتبة في البشرية بس عالية صغير كبير ما هي يعني أخذها اكتسبها في أثناء الحياة وصار مميز عند الله هو من الأول قدوة مميز مثل ما أنت مميز عن الحيوان هو ميز في البشر اصطفاهم الله توسع اللي يبغى يتوسع موجود يعني في الفيديوهات في القوائم قائمة من نبيك كثير فيديوهات نبين الحقائق اللي يبغى يروح هناك يتوسع أكثر فإذا هذه اثنين خلصنا منهم قرآن نعرف من نبينا ونحبه مصدر الإيمان يأتي إليك لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه يجتهد على هذه وعندك الفيديوهات كاملة بعضها لم لم يذكر طيب إذا الثالث الصلاة والسلام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذا الصلاة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد هذه سويها زي ما تبغى سويها لو كل وقت كل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كويس ينشط القلب يتوجه تجي الرحمات يجي قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اكثر قال انا اكثر من الصلاه عليك قال اذا يغفر تكفى همك ويغفر ذنبك ليش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها اسرار انت ما تعرفها معناته غير موجوده <تصفيق> اقتحم هذا الباب وتعرف الاسرار تعرفها ايش هي هو الذي يصلي عليكم ملائكته اذا انت صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم الله يصلي عليك، طيب يصلي عليك بهدف لكن يصلي على الرسول بدون هدف. ان الله وملائكته يصلون على النبي خلاص لكن عليك انت هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات. هذه فائده الصلاه، الظلمات اللي جوا، ظلمات الاكوان، ظلمات ال الاسباب هذه انها تؤثر وانها تنفع والمجتمع يقول لك هذه الظلمات يبدا تنقص تنقص ويدخل نور يخرج ظلام يدخل نور يخرج ظلام اذا خرج الظلام كامل قول يا رب يجيك ايوه لانه انت ما في عندك تفكير يقول لك كيف مستحيل لا مو مستحيل ابغى الان يجي الان ربي اني بس اني اضر قال له اركض برجلك هذا مختصر المرض قال واحد ثاني ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وهبه هذا هو الدعاء مو في حكمة ما حكمة لو عند ال... عند سيدنا سليمان هذا الكلام قال ربي هب لي حكما ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لكن ممكن يأثر في يغيرني عنك أنا أبغى آخرتي أحسن وسويها ولا هذا الكلام ما يصلح ربي هب لي ملكا خلاص هب لي ملكا إذا في ضرر لي هو أرحم بي مني هو أرحم بي مني أصلا ما وفقني للدعاء إلا الإجابة متوفرة تشويشات هذه تشويشات بطرق دينية من إبليس عشان إيش ما يصير لنا علاقة بالله ونكذب يعني كلام الله حتى طيب فإذا خلصنا من هذه الاشياء نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لاخراجنا من الظلمات الى النور نصلي عليه نركز نحن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونتخيل او نتدبر الكلام الذي الصيغه التي نقرا اي صيغه مو مشكله نتدبر في الصيغه اللهم صل على محمد يعني انزل عليه رحماتك انزل عليه بركاتك اللهم انت ادرى بالصلاه عليه 
أنت تعطيه عطاء كبيرا عنا بعدين أنت تدخل في الشرف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إحنا ما نقدر نصلي عليه فيش نسوي نقول اللهم صل عليه إحنا إيش قدرنا ما دام أنت تصلي عليه والملائكة يصلوا عليه إحنا إيش عندنا ما عندنا شيء فنوكل الموضوع إلى الله ف تصير الصلاة على الرسول ندخل في الشرف مع الله وملائكته شرف عظيم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله أكمل في ال... في ال... إن شاء الله نكتب في الوصف إذا تذكرنا فإذا عندنا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم آه نجي اللي هي إيش القرآن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه والثالث الصلاة عليه بتدبر ونصلي عليه بدون تدبر في أثناء اليوم في النسرة ما في شيء يكفى تكفى همك ويغفر ذنبك هذه أكبر أكبر تكفى همك يعني الهموم اللي أنت فيك أي شيء إيش تبغى أكثر من كذا إذا الرابع الكفر بالطاغوت يعني تصغير أهميتها كل الاسباب تصغيرها واحتقارها ولا منها نفع ولا ضرر ولا شيء الكلام يكون اعتمادا على الله نؤمن بالله ونكفر بغير الله من الاسباب نسخرها لانه هي صغيره قال سخر لكم يعني انت هذا انت وسخر معناته اصغر منك انت اعظم من الاسباب لكن إذا قلت أنا محتاج الأسباب أنا صغير هي كبيرة عندها نفع عندها ضرر رزق ما في إلا عن طريق هذه أنت غيرت الميزان اللي الله جعله جعلك مكرم كرمنا بني آدم وقال إيش سخر لكم هذا مسخر لك وإنت مكرم أنت قلت أنا لا محتاج إلى هذا العظيم بدونه لا أفعل شيء غيرت الميزان لازم توازن ثلاثة أمور الأسباب أعطيها قدرها وأنت أعطي حجمك اللي الله أعطاك إياه لا تنزل لمستواها أو أقل منها إذا هذا اثنين الثالث ربك على كل شيء قدير لا حدود الله عظيم وكبير في داخلك في نفسك مو الله فيك لا في نفسك إن الله على كل شيء قدير وإنه السبب مسخر لك وأنت مكرم عند الله شفت الميزان لما ما يضبط هنا المشاكل تجي فإذا هذا الكفر بالطاغوت أربعة في أثناء الحياة يقول لك أنا فلان ومدري إيش وكذا يقول له كله بيد الله أنا أطلب من الله وتذهب للسبب تجده مسخر من, من الأساس أصلا مسخر لكن أنت لا تطي عظمة اذهب إليه وأنه مسخر وأنت طلبت من الله فتجد أي حاجة تبغاها تتسهل هذا الطريق الصح ما تسهلت معناته أنت مكبر في الميزان الثلاثة ذي أنت ملخبط ارجع مرة ثانية وتمرن وتمرن وقول أحاول وأجتهد في ناس إذا وصل عقبة قال عقبة هذه صعبة ما أقدر عليها راح في أعذار كثير مثلا أبغى أشتغل أحب النجارة لكن ما عندي منشار ما عندي مسمار ما عندي مطرقة ما عندي أدوات ولا في خشب حتى وقفنا هذه عقبة يعني كيف أسوي واحد ثاني قال أنا أبغى نجار ما عندي منشار ما عندي خشب ما عندي كله كويس خلاص أجيب كيف أجيب الخشب كيف أجيب المسمار كيف أجيب تجاوز العقبة ما يعرف نجارة يبحث في النت قالوا كيف قال لك تمسك الخشبة كذا تسوي بها كذا ما أدري إيش تعليمات موجودة في جوجل أي مهنة تبغاها موجودة فإذا جات عقبة وقال واحد والله عقبة بطلت خلاص وقف قال لا عقبة بس كيف أتجاوزها يستمر بعدين ينجح يصير أكبر نجار في العالم وهنا يصير أكبر مؤمن 
هذا الموضوع سهل بسيط ونفسي ما في ادوات من برا ولا اي شيء انت اجتهد على نفسك على ذاتك طيب اذا دخلنا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله احنا نكتفي بالله عن غير الله حسبنا هذا حسبنا انك مكتفين بك يا رب خلاص الناس ملتم قال حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء الناس جمعوا اسباب هذه كلها صغيره وانا مع يا ربي فلم يمسسهم سوء خرجوا زي الشعر من العجين فاذا طيب الخامس جبنا هي خمسة نعيد مرة ثانية لا بأس يعني بالتعداد السريع كتاب الله بالطريقة اللي ذكرناها معرفة النبي محمد موجود فيديوهات إن شاء الله نكتبها في الوصف تروح هناك تعرف من 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 نبيك الذي لابد تحبه أكثر شيء وتحب الله أكثر شيء إذا دخلنا نحن في مجالات آخر وغير الله لا نحبه خلاص ولا نعظمه لكن نتخذ سبب جعله الله لما توجه إلى الله وأذهب للسبب السبب تقضى حاجتك فيه فورا لا يعكس في نعيم المؤمنون بالله في نعيم كلهم سخر لهم إذا القرآن معرفة النبي محمد واحد اثنين خلاص الثالث الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالطريقة اللي ذكرنا الرابع الكفر بالأسباب أعطيها حجمها الصغير الخامس الإيمان بك أنت كرمنا بني آدم والسبب قال سخر سخر لكم فإذا سخر مكرم الله على كل شيء قدير هذا توازن بقدر ما يكون التوازن قوي انت يعني تكون في جانب الله عندك السعاده والعيش الطيبه والراحه والطمانينه واللي انت تبغاه قول يا رب يجيك المعجزات سهله لا يسموها معجزات المؤمنين المعجزات في حياه المؤمنين موجوده على طول من يتق الله يجعل له مخرج هذه على طول جاء في عقب ولا شيء هو يشوف لك مخرج ما قبل لا تدعي ويرزقه من حيث لا تحتسب واحد قال لك هنا ما في شغل فلست الشركه ما تشيلها ليش؟ صغير وربنا كبير وانا مكرم عنده تفتح لك من حيث لا تحتسب رزق هذا كل شيء بس نؤمن بالله يا ناس نحن تعبنا سنين كلها ألوف الس... ألف سنة أكثر من ألف سنة المسلمين مجتهدين في الأعمال ونسيوا الإيمان نسيوا الكفر بالطاغوت نؤمن بالله ونؤمن بغير الله وشغالين ونقول لا إله إلا الله أول ركن في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله تشهد تقول تشهد شاهدت على سرقة شاهدت شاهدت على واحد مثلا عمل جريمة يعني شفته بعينك خلاص شهدت الشهادة أنه لا إله إلا الله يعني نفس اليقين هذا أشهد أنه لا إله هذا صغير لا إله إلا الله الله عظيم وكبير وأجد هذا في حياتي هذه شاهدة أول ركن احنا مضيعين ونجي للصلاة والزكاة والصوم والحج نضبطها ما يصلح أول شيء الإيمان أول شيء الركن الأول إذا ضبطته بعدين الصحابة رضي الله عنه لو جاءوا في الزمان هذا يمكن قليل منهم اللي يصوم اثنين وخميس و13 و14 و15 ويصومون كذا أكثرهم مشغولين بالمزارع بكل شيء لكن إيمان يهز الجبال شوفوا معركة البحرين لما ذهبوا البحرين 
العلاء بن الحضرمي أخذوا السفن في الليل لأنهم قالوا لهم إما شافوا الصحابة هناك وخافوا يأتونهم في الصباح فأخذوا أهل البحرين كانت والي من الفرس أخذ السفن كلها في الليل لما أصبح الصحابة ما في ولا قارب ولا سفن هم جاءوا بالجمال فقول قال أتحول بينكم وبين الدعوة إلى الله هذه النطفة بحر نطفة صغر قولوا بسم الله والله أكبر البحر أصغر مش يفضل البحر هل ما شافوه هم ينظرون من الشط الثاني يقول ماذا يعملون إلا والله وجدوا الناس على الماء يمشون فقالوا باللغة الفارسية حقتهم ديوان ديوانا 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 يعني جن ليسوا أمس هؤلاء جاءوا فوق البحر يمشون ها خلينا من من الصحابه يمكن تقول لك هذا ضعيف انا ضعيف شوف الانبياء وقصصهم شوف اهل الاخدود مؤمنين دقائق امنوا فحفر حفرت الاخدود وقال واشعلوا النيران وقالوا القوهم فيها راحوا لانه كانوا كل الوقت يقولون ربنا فلان ربنا فلان الحاكم لما شافوا الغلام حول ايمانهم تحول ايمانه هو مؤمن وعرفوا الايمان امنوا بالله وكفروا بالطاغوت لو امنوا به وامنوا بالله قالوا له خلاص نحن نؤمن بالله وسكيتي ونؤمن بهذا علني امنوا فالقوا في ها في النار بفرح بسرور مقبلين على ربهم المؤمنين به والنار صغروها شفت تغير النار فتؤثر تحرق ما في الله العظيم وهي الصغيرة حتى جاءت مرأة بطفلها تريد تقتحم فخافت على الطفل من النار شوف كبر شوية الطاغوت <تصفيق> هي أول ماشية ومصبوط طاغوت صغير فلما وصلت عند النار كبر كبرت النار قوتها تأثيرها فقال الطفل شوف الله تعرف الى الله في الرخاء قبل لا تدق توصل الحفره الحفر هذه كانت مؤمنه يعرفك في الشده انطق الله الطفل قال يا امه اصبري فانك على الحق فرمت بنفسها وطفلها في النار هذا تصغير في الله كرامات معجزات تكون في حياته في اثناء الحياه وما تتكلم، ليش ما تتكلم؟ لانه اذا قلت معجزه انت قلت يعني كبرت السبب مره ثانيه. لا اقول هذه حياتي. الغافلين عن هذه الحياه الله يعينهم ندعو لهم وندعوهم واذا ما تم خلاص ان شاء الله مع الوقت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.